Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de cette chaîne Caroline in Wonderland. Alors vu que c'est la toute première vidéo de cette chaîne, je pense que des petites présentations s'imposent. Donc je m'appelle Caroline, d'où le nom de cette chaîne. Je viens de Strasbourg en France et j'ai déjà habité à Londres en Angleterre pendant quelques mois, il y a une dizaine d'années. À Osaka, au Japon pendant à peu près 4 ans. Et récemment à Vancouver au Canada pendant un peu plus d'un an et demi. Et là, il y a à peu près un mois, je suis arrivée à Séoul en Corée du Sud avec un visa vacances travail. Et donc pourquoi la Corée En fait au Japon j'avais une coloc coréenne avec qui je m'entendais très bien et avec qui j'ai gardé contact même après qu'elle soit rentrée. Et euh, bah, je lui ai rendu visite plusieurs fois et au fur et à mesure bah, j'ai commencé à m'intéresser plus à la Corée, à sa culture et à sa langue. Sachant que j'avais aussi essayé d'apprendre le coréen euh, depuis euh, même euh, avant euh, d'être allée au Japon. Parce que bah, vu que je parlais déjà le japonais, je me disais que apprendre le coréen ça pouvait être sympa vu que c'est deux langues qui se ressemblent quand même assez. Et donc avec tout ça, bah, ça faisait un moment que je voulais essayer d'habiter en Corée. Donc déjà pour mieux découvrir le pays, sa culture et aussi pour un petit peu progresser en coréen pour avoir l'occasion de pratiquer parce que bon je l'ai étudié par moi même pendant plusieurs années mais le problème c'est que je suis toujours restée bloquée un petit peu au niveau débutant par manque de pratique d'occasion de le parler et donc je me dis que le fait d'habiter dans le pays et d'avoir l'occasion finalement de pratiquer la langue euh, bah, ça va me permettre d'atteindre finalement un niveau correct et donc pourquoi cette chaîne bah, tout simplement parce que je veux vous partager mon expérience en corée euh, ça faisait aussi un moment que je voulais créer une chaîne un peu comme ça, j'y pensais déjà quand j'étais au Japon et donc là je me dis que bah, c'est un nouveau départ donc je vais en profiter euh, pour enfin me lancer et créer une chaîne YouTube. Donc au début je pense que je vais surtout vous parler de mon expérience, de mon installation en Corée, donc la recherche de logement, de travail, euh, comment faire la carte de résident aussi, euh, vous parler de mes découvertes aussi, de mes voyages. Je vais peut-être tenter ma main à faire quelques vlogs même si je vous avoue que pour l'instant j'ai un petit peu honte de filmer en public mais mais bon, je vais essayer, on va voir. Et ensuite, une fois que je me serai un peu plus habituée à la Corée, à la vie ici, euh, peut-être progresser vers des vidéos un petit peu plus structurées et recherchées. Euh, donc par exemple sur la culture coréenne, les différences entre la France, la Corée et peut-être aussi le Japon sur l'histoire coréenne, la vie pratique en Corée aussi. Donc si ce genre de choses vous intéresse, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je pense que ce sera une vidéo un petit peu plus courte où on va parler euh, de avant le départ et donc la demande du visa vacances travail. Alors bon, pour moi, c'était une demande de visa vacances travail, donc euh, je vais spécifiquement adresser ce cas. Mais je pense que ça peut vous être aussi utile si vous demandez euh, d'autres types de visas depuis la France. Alors je vais pas forcément rentrer dans tous les détails de la demande de visa parce que déjà ce serait beaucoup trop long et que de toute façon vous avez déjà plein d'informations disponibles sur internet. Donc si vous savez pas trop chercher, je vous conseille le site des pvtistes.net qui est vraiment une mine d'or pour ce genre de choses. Mais je vais vous parler de mon expérience personnelle pour la demande de visa vacances travail et je vais aussi vous donner 2-3 conseils qui m'auraient été utiles lors de ma demande. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la demande de visa ne se fait plus à l'ambassade de Corée euh, mais au GVAC, donc c'est un centre de visa pour la Corée qui ensuite envoie tout ça à l'ambassade de Berlin ou au GVAC de Berlin, je ne sais plus, qui sont ceux qui euh, examinent votre euh, demande et qui vous euh, donnent le visa. Oui, c'est compliqué <rire> Et une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la demande de visa pour la Corée ne se fait plus physiquement, mais uniquement par courrier auquel il faut joindre votre passeport physique. Donc oui, c'est un petit peu stressant, ou en tout cas, ça l'était pour moi. Et là déjà, un premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller récupérer votre passeport vous-même. Alors bon, vous n'avez pas le choix pour l'envoi du dossier, ça se fait forcément par la poste. Alors bon, euh, envoyez ça quand même euh, en recommandé avec accusé de réception ou par colissimo, euh, pour quand même avoir moins de chances que votre passeport soit perdu. Mais par contre, une fois que euh, votre visa est validé, vous pouvez choisir entre récupérer votre passeport vous même au GVAC à Paris ou alors vous le faire renvoyer euh, en recommandé avec accusé de réception pour 10 euros supplémentaires. Alors bon, je sais que si vous habitez loin comme moi, c'est quand même difficile d'aller récupérer votre passeport directement à Paris. Euh, ça coûte cher de prendre un billet de train juste pour ça. Mais franchement, personnellement, si c'était à refaire, j'aurais été le récupérer directement. Donc pour vous parler de mon expérience justement par rapport à la demande de visa, moi je suis rentrée du Canada mi-septembre. Et j'avais pris des billets pour la Corée euh, fin octobre, donc ça me laissait à peu près un mois et demi pour faire ma demande de visa. Et donc je suis rentrée donc, chez mes parents à Strasbourg le temps de faire la demande. Donc comme j'étais loin de Strasbourg, j'ai choisi l'option de me faire envoyer mon passeport par la poste. 
Euh, même si j'étais pas forcément trop sûre de choisir cette option finalement parce que bah, déjà j'étais un petit peu juste niveau temps. Il faut savoir quand même qu'on vous conseille un mois et demi à deux mois euh, pour faire votre demande, donc avant votre départ en Corée. Et aussi qu'à cause de multiples expériences personnelles, je n'ai pas trop trop confiance en la poste française. Sachant qu'en plus j'avais un ami qui s'est marié fin novembre à Osaka. Donc là si mon passeport était perdu, bah, je pouvais dire au revoir à Osaka et au mariage de mon ami. Donc voilà, ça faisait un petit peu un stress supplémentaire. Mais finalement, au début, tout s'est super bien passé. Donc je suis rentrée du Canada le vendredi. Le temps d'aller chez le médecin pour le certificat médical, de faire les photos d'identité et tout. J'ai envoyé le virement et le mail au GVAC le lundi. Ils m'ont répondu en moins d'une heure que c'était bon, que je pouvais envoyer mon dossier. Du coup, je l'ai envoyé le mardi. Il est arrivé au GVAC le jeudi. Le vendredi, je pouvais déjà consulter le statut de ma demande sur le site de l'ambassade de Berlin, je crois que c'est l'ambassade du GVAC de Berlin, je ne sais plus, euh, sachant que euh, ça peut prendre jusqu'à deux semaines, il me semble, normalement. Et le lundi, j'avais le mec du GVAC me disant que ma demande de visa avait été approuvée, donc c'était vraiment super rapide, c'était deux jours ouvrés après la réception de mon dossier, je pense que je suis tombée vraiment sur la période super creuse. Et à ce moment-là, si vous avez demandé à vous faire envoyer votre passeport, on vous redemande si vous voulez toujours le faire envoyer par la poste ou si vous préférez finalement passer le récupérer directement au GVAC. Sachant que bon par contre on vous rembourse pas vos 10 euros que vous avez payés. Et bon là vu que tout s'était super bien passé, j'avoue que j'ai un petit peu pris la confiance et j'ai dit ok renvoyez-le par la poste et grave erreur parce que c'est là que les problèmes ont commencé. Alors quelque chose qu'il faut savoir quand vous faites votre demande c'est que le GVAC pratique la politique du pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc ils vous envoient vraiment des mails que pour le strict minimum et ils vous tiennent pas du tout au courant euh, de la progression euh, de votre demande et aussi bah, de l'envoi euh, de votre passeport. Alors bon ça peut être un petit peu stressant surtout quand vous avez des documents importants comme votre passeport qui sont en jeu. En plus bon moi j'avais aussi la question du mariage de mon ami donc euh, ça faisait une source de stress super et en fait à la base le GVAC quand vous leur envoyez des emails vous recevez systématiquement une réponse automatique donc qui vous donne des renseignements sur la demande de visa sachant que quand euh, je leur ai renvoyé mon mail euh, pour confirmer le renvoi de mon passeport j'ai pas eu de réponse automatique donc du coup je me suis demandé si c'était parce que euh, bah, j'étais passé euh, dans une autre liste d'emails ou alors euh, si c'était parce que bah, mon mail pour une raison ou pour une autre n'avait pas euh, été reçu et du coup quand j'avais pas de nouvelles au bout de deux jours bah, je leur ai renvoyé un mail juste au cas où bon là toujours pas de réponse donc je me suis dit que ouais, j'avais dû passer dans une autre liste qu'il n'y avait plus de réponse automatique et donc en regardant sur leur site OGVAC euh, j'avais vu que normalement quand ils vous renvoient votre passeport ils vous envoient un mail vous disant que le passeport a été envoyé et en vous indiquant aussi le numéro de suivi donc j'ai attendu un petit peu et euh, comme milieu de la semaine suivante j'avais toujours pas de réponse donc c'était le mercredi je crois je leur ai renvoyé un mail bah, pour leur demander un petit peu où ça en était si mon passeport avait déjà été envoyé et si je pouvais avoir le numéro de suivi donc ils m'ont renvoyé un mail le lendemain me disant que euh, oui effectivement le passeport avait été envoyé et de les contacter si j'avais toujours rien reçu d'ici le dimanche. Alors bon là j'ai pas trop compris parce que bah, ce serait plus simple de m'envoyer directement le numéro de suivi plutôt que euh, que je les embête de nouveau si j'ai rien reçu d'ici dimanche mais bon. Voilà, je me suis dit peut-être qu'ils l'ont envoyé euh, juste ce jour-là euh, et j'ai décidé d'attendre jusqu'au lundi pour voir si je recevais quelque chose euh, parce que bah, normalement ça peut prendre jusqu'à 3 jours ouvrés. Sachant que euh, le lundi c'était un jour férié chez eux, que de toute façon ils étaient fermés donc j'aurais pas eu de réponse. Le lundi toujours rien donc je leur envoie un mail. Le mardi, euh, pas de réponse de la journée, euh, donc là je vous avoue que je commençais sérieusement à stresser et à m'énerver aussi, sachant que si vous voulez les joindre en urgence, il y a quand même un numéro que vous pouvez appeler, le problème c'est que c'est un numéro allemand et que je ne sais pas trop pourquoi mon abonnement free ne voulait pas appeler ce numéro, pourtant c'est un abonnement international mais bon ça voulait pas, mes parents ont le même abonnement, ça marchait pas sur leur téléphone non plus, le fixe j'arrivais pas non plus, donc voilà les mails c'était mon seul moyen de les contacter et j'avais pas de réponse de leur part donc c'est vrai que ça m'énervait très fortement le mardi soir je leur ai renvoyé un mail leur disant que bon j'aimerais bien quand même avoir le numéro de suivi pour pouvoir savoir où aller cette fichue lettre que c'est quand même mon passeport que c'est un document important finalement ils m'ont répondu le mercredi matin avec le numéro de suivi je regarde sur le site de la poste et là je vois que ma lettre a été envoyée le lundi d'avant donc il y a plus d'une semaine qu'elle a encore été scannée une fois le lendemain 
et que ensuite plus rien. Donc en fait ma lettre avait disparu de la circulation pendant plus d'une semaine. Alors bon, là je vous avoue que mon estomac a fait une pirouette, j'étais en stress euh, total, j'étais complètement paniquée. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé la poste, en plus maintenant la poste c'est super compliqué de joindre un conseiller, c'est que euh, des IA et des voix automatiques. Euh, finalement je suis tombée sur une IA qui m'a fait faire une réclamation en rappelant et en essayant de plein de numéros différents, j'ai finalement réussi à tomber sur un conseiller qui m'a dit que la lettre était bloquée euh, à la poste à Paris, au bureau de poste encore, qu'elle n'avait pas bougé. Euh, donc de contacter l'expéditeur pour leur dire de contacter cette poste ou au moins de demander au bac de faire une réclamation de ton côté parce que ça pouvait faire plus bouger les choses. Alors bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, euh, je pleurais parce que je me doutais bien que le bac n'allait pas trop se bouger pour essayer de récupérer mon passeport. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait quand même se tenter. Mon père, entre temps, avait débloqué euh, l'international sur le téléphone fixe, donc j'ai réussi à les joindre, finalement. Et là, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me disait que, euh, bah non, en fait, eux, ils faisaient des réclamations qu'après euh, 10 jours ouvrés, à partir du moment de l'envoi de la lettre. Enfin... Bon, ça c'était pas très clair, parce que d'un un moment elle me disait c'est à partir du moment de l'envoi de la lettre, donc le lundi d'avant, mais à un autre moment elle avait l'air de me dire que c'était à partir du moment où euh, il m'envoyait le mail me euh, disant que mon visa était validé. Donc là c'était déjà une semaine avant, donc ça faisait plus de 10 jours ouvrés. Mais bon, en tout cas euh, j'ai essayé d'insister, euh, non c'était non, euh, elle m'a dit de la recontacter, euh, milieu de la semaine suivante si j'avais toujours rien donc bon, franchement je pense que si j'avais dû attendre jusque là mon passeport aurait été perdu pour de bon mais euh, bon j'ai essayé d'insister ça marchait pas, j'ai abandonné j'ai essayé de rappeler la poste et là en fait j'ai découvert que ma réclamation finalement avait suffi parce que euh, il avait été euh, scanné euh, une nouvelle fois donc euh, quelques minutes auparavant à un centre de distribution à Paris et finalement, j'ai reçu mon passeport deux jours plus tard, le vendredi. Mais bon, là je vous avoue que j'étais vraiment comme un chien devant ma fenêtre à guetter le facteur. Alors bon, tout est bien qui finit bien. Je précise aussi que cette vidéo, c'est pas non plus pour taper sur la poste ou le VAC. Euh, je crois que c'est en fait ma chance avec la poste. En fait, j'ai la poisse quand je regarde sur les forums des PVTs, mais il n'y a jamais personne qui parle de ce genre d'expérience. Euh, donc j'ai vraiment l'impression que c'est que moi. Et bon, tout ça pour vous dire que franchement, si vous pouvez, déplacez-vous et allez récupérer votre passeport à Paris vous-même, ça vous fait déjà gagner beaucoup de temps, surtout si votre départ est proche, euh, on sait jamais, hein, la poste ça peut prendre du temps, le GVAC il les envoie pas forcément euh, tout de suite aussi les passeports, et surtout ça vous évite beaucoup de stress et une chance supplémentaire que votre passeport soit perdu. Et aussi justement un autre conseil que je peux vous donner par rapport au billet d'avion, si vous l'achetez avant de faire votre demande de visa, et aussi avant de recevoir votre passeport en main propre, Pensez à acheter un billet modifiable et annulable gratuitement parce que bon, vous savez jamais ce qui peut se passer. Votre visa peut vous être refusé, même si bon, normalement il n'y a pas de raison. Euh, votre passeport peut être perdu euh, par la poste euh, et tout simplement votre demande de visa peut prendre plus longtemps que prévu. Donc voilà, pensez à assurer vos arrières. Alors un autre conseil que je peux vous donner, c'est par rapport à l'extrait du casier euh, judiciaire. Alors déjà une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé euh, de demander à vous le faire envoyer par la poste, vous pouvez euh, demander l'extrait de cagé judiciaire qu'on vous envoie par mail et à imprimer après. Parce que moi en fait c'est quelque chose qui m'a un peu fait stresser. À la base je m'étais pas du tout posé la question, vu qu'on pouvait le seul faire envoyer par mail, bah je l'avais fait envoyer par mail, euh, j'avais envoyé ma demande et tout, et en fait après ça j'avais vu sur un des forums quelqu'un qui posait la question euh, de savoir si il fallait que ce soit vraiment le formulaire qu'on vous envoie par la poste, peut-être je sais pas qu'il a un aspect plus officiel, je suis pas trop sûre, ou alors si ça pouvait être celui qu'on vous envoyait par mail et euh, j'avais trouvé de réponse nulle part. Du coup j'avais commencé à stresser en me demandant si ça allait passer finalement euh, et finalement la réponse est oui, c'est passé. Alors par contre il faut prévoir le temps de le faire apostiller par la cour d'appel de Rennes, euh, donc euh, faire attention aussi à ça parce que c'est le seul endroit possible, euh, c'est pas la mairie ou d'autres cours d'appel, ça doit forcément être à Rennes, sachant que vous pouvez passer directement, faire la demande d'apostille, et là je crois que bah, vous repartez déjà avec votre apostille, c'est direct, mais par contre si vous faites la demande par courrier, ça peut prendre jusqu'à deux semaines. Donc là aussi prévoyez ce temps euh, dans la demande, le positif, c'est que vous pouvez faire votre demande de l'étranger. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait la demande euh, quand j'étais encore au Canada. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli le formulaire de demande d'apostille 
électroniquement. Je l'ai envoyé avec mon extrait de casier judiciaire à mes parents qui l'ont imprimé et envoyé pour moi. J'avais envoyé un mail à la cour d'appel de Rennes pour savoir si c'était possible, ça l'est. Euh, il m'avait dit aussi que vous pouvez demander à un proche de le remplir pour vous et de le signer, donc euh, je pense en votre nom et d'envoyer le dossier après. Donc voilà, pensez-y si vous êtes à l'étranger, parce que c'est quand même un gain de temps. Après, vous pouvez aussi faire votre demande directement de l'étranger, euh, mais bon, du coup, ça coûte plus cher aussi de faire un courrier euh, international. Euh, donc voilà, pensez-y si vous avez de la famille en France qui peut le faire pour vous. Pour le plan de votre séjour en Corée maintenant, alors pareil, j'avais un petit peu stressé en regardant sur les forums des PVTistes. En fait, je pense que ces forums, c'est vraiment ma source numéro 1 de stress par rapport aux demandes de PVT, parce que certaines personnes avait l'air de dire que votre PVT pouvait vous être refusé si votre plan de séjour n'était pas assez détaillé. Alors je pense que effectivement c'est le cas parce que ça m'était arrivé pour ma demande de PVT au Japon euh, donc en fait j'avais quasiment rien écrit. Je crois que j'avais juste dit que j'allais habiter à Osaka pendant un an, peut-être deux trois voyages que je pensais faire au Japon euh, et peut-être une ligne sur le travail disant que j'allais donner des cours de FLE ou faire un autre baito quelque chose comme ça. Et là effectivement ma demande avait été retoquée mais bon en gros il m'avait juste dit de revenir avec un plan plus détaillé et vu que ma demande bah, je l'avais faite au consulat de Strasbourg bah, j'étais juste rentrée chez moi et j'étais revenue avec un plan plus détaillé le lendemain et là c'était passé. Bon, c'est vrai que là la demande de visa pour la Corée c'est un petit peu plus compliqué euh, ça risque de vous faire perdre du temps de l'argent et euh, je sais même pas si votre visa est retoqué si vous pouvez refaire une demande du même visa. Donc voilà assurez-vous quand même que vous avez un plan assez détaillé. Essayez d'écrire plus que deux lignes mais franchement à mon avis c'est pas non plus la peine de vous stresser à mort pour avoir un truc super beau super complet euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les forums qui stressent pour savoir si leur plan il est bien ou pas à mon avis franchement c'est pas non plus la peine de vous stresser à mort là dessus de faire un truc non plus de malade alors bon certes essayez d'écrire plus que deux lignes euh, essayez peut-être de euh, dire que vous allez habiter dans au moins deux endroits différents même si après vous le faites pas forcément de toute façon personne va vérifier si vous faites bien ce qu'il y avait sur votre plan de séjour une fois que vous y êtes en Corée dites rapidement aussi quel type de travail vous voulez faire alors attention euh, pas dans l'enseignement parce que ça c'est interdit avec un PVT, euh, pas trop d'heures aussi, je crois que c'est limité à 25 heures par semaine et peut-être dites pas forcément que vous allez euh, travailler pendant tous les mois que vous êtes là-bas, bon, de toute façon euh, avant d'avoir la carte de résident vous pouvez pas travailler, peut-être rapidement le type de logement que vous allez chercher et par contre ce qu'il faut vraiment détailler c'est euh, tous les voyages et un peu toutes les expériences que vous voulez faire pendant votre année en Corée. En fait je pense que la chose qu'il faut garder en mémoire quand vous écrivez votre plan de séjour c'est que le PVT en Corée, c'est pas comme le PVT au Canada euh, qui est quelque chose qui va vous permettre de vous installer à long terme dans le pays, c'est pas votre porte d'entrée pour vous installer dans le pays. Donc je sais qu'au Canada, pour beaucoup de Français, le PVT c'est vraiment la porte d'entrée pour s'installer dans le pays parce que bah, ça permet d'y aller sans travail mais après de trouver un travail sur place et une fois qu'on a travaillé un an, de faire une demande de résident permanent. En Corée, c'est pas du tout le cas. Le but, c'est pas du tout que vous vous installiez durablement en Corée, euh, même si, évidemment, je pense que ça peut arriver, c'est possible. Mais le but, c'est vraiment que euh, des jeunes d'autres pays euh, puissent aller en Corée pendant une période plus longue pour euh, voyager, découvrir la culture et la langue du pays, tout en étant capable de travailler un petit peu pour financer euh, leur voyage et leurs expériences. Perso, j'ai pas du tout fait un plan super détaillé de ce que j'allais faire chaque mois comme ce que certaines personnes ont fait. J'ai juste dit que les 8 premiers mois j'allais habiter à Séoul, que les 4 derniers mois j'allais habiter à Busan, même si je sais pas si finalement je vais bouger vers Busan ou pas, hein. je vais peut-être juste rester à Séoul pendant toute l'année. J'ai aussi dit un petit peu bah, les endroits que j'allais visiter, les expériences culturelles que je voulais faire euh, pendant ces laps de temps, donc euh, les 8 mois à Séoul et les 4 mois à Busan. Et j'ai aussi fait une petite ligne sur le logement et le travail, mais vraiment pas du tout quelque chose de détaillé. En fait, j'ai utilisé le modèle qui était sur le site des PVTistes, mais évidemment en le faisant à ma sauce avec ce que moi je pensais faire, euh, les expériences que je pensais faire et tout ça. Donc bon, copiez pas non plus exactement ce qu'il y a sur le site de PVTIS, mais je pense que euh, le plan qu'il vous donne, vous pouvez le réutiliser et le faire un petit peu à votre sauce. 
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce vert, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des suggestions pour des futures vidéos. Je suis aussi sur Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie en Corée, mes découvertes, mes voyages. Donc voilà, je vais vous mettre le nom de mon compte, on va dire, ici et aussi en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.